ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സു മാത്ത് അക്കാദമി സു മാത്ത് അക്കാദമിയിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ലെക്ചറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏരിയ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഏരിയ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ദെൻ ദർ ഇസ് സർക്കിൾ സ്പിയർ കോൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ഡി ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടു ഡി ആൻഡ് ത്രീ ഡി ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തരം തിരിക്കാം അതിൽ തന്നെ റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഇതിൻ്റെയും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ പെരിമീറ്റർ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഴയ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പുതിയ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെക്ടാങ്കിൾ എന്താണെന്നാണ് റെക്ടാങ്കിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് റെക്ടാങ്കിൾ ട്രാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് കോഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ലൈൻസ് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പിനാണ് നമ്മൾ കോഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സൈഡുള്ള ഫിഗേഴ്സിനെ നമ്മൾ കോഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കോഡ്രിലാറ്ററിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പാരലോഗ്രാം ഉണ്ട് റോംബസ് ഉണ്ട് ട്രപ്പീസിയം ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ഒരുപാട് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്ടാങ്കിൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും തമ്മിൽ എപ്പോഴും പാരലൽ ആയിരിക്കും എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി ആയിരിക്കും എ ഡി പാരലൽ ടു ബി സി ആയിരിക്കും എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആയിരിക്കും എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ നീളത്തിനെ നമ്മൾ ലെങ്ത് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക ദിസ് ഈസ് എൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബി ഈ സൈഡിനെ നമ്മൾ എല്ലാം ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും എല്ലായിരിക്കും ഇത് ബി ആയിരിക്കും ഇതും ബി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ലെങ്ത്ത് ഇത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഈ റെക്ടാങ്കിൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പെരിമീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഗറിന്റെ ഏതൊരു ഫിഗറിന്റെയും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചുറ്റളവായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കയർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി കെട്ടി പോയി ഇവിടെ വരെ എത്തി ആ കയറിന്റെ നീളം അതായത് അതിന്റെ ചുറ്റും അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണ്ടി വന്നു അതാണ് പെരിമീറ്റർ അപ്പൊ ഈ കേസിൽ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു എല്ലു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എല്ലു ഉണ്ട് രണ്ട് എല്ലും രണ്ട് ബിയും ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ടു എൽ പ്ലസ് ടു ബി ഇത് നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുന്നതായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഇനി റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇൻറ്റു ബി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം ഷേപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുന്ന എത്ര ഈ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഫിഗറിനെയും ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഭാഗം ഫില്ലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ അളവാണ് ഏരിയ അപ്പൊ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം ഉള്ളിലുള്ള അളവായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള അളവായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏരിയ പെരിമീറ്റർ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ റെക്ടാങ്കിൾ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ ആണ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടി സെക്സ് അതായത് ഈ എയും സിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയഗണൽ അതേപോലെ ഇവിടെയും ഒരു ഡയഗണൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ വേറെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വരും ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് തന്നിട്ട് ബ്രെഡ്ത്തും ചിലപ്പോൾ
ഇവിടെ നാല് എ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ സോ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ എൽ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്തു ഇവിടെ എല്ലും ബി ഇല്ല ഒരു എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എ ഇൻറ്റു എ അതായത് എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നേരത്തെ പോലെ ഡയഗണൽ വരച്ചാൽ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിന്റെ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് ഉണ്ടാവും അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പെരിമീറ്ററിന്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ നിർബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്ക്വയറും റെക്ടാങ്കിളിന്റെയും പെരിമീറ്ററിന്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതായത് കമ്പനി ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ അങ്ങനെ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചോദിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ഏരിയസിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് എക്സ്പെക്ട് ആയിട്ടുള്ള ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നാല് സൈഡും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ അപ്പൊ അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ആണ് നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ആണ് ഫോർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ വിൽ ബി ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി അതിന്റെ ഏരിയ ആണ് എളുപ്പമാണ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകും എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഏരിയ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏരിയന്റെ ഇക്വേഷനിൽ എപ്പോഴും ഏരിയന്റെ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്നായിരിക്കും എഴുതുക ഇതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്ക്വയറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളായിരിക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ഇസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് വിഡ്ത്ത് ഇഫ് ദ പെരിമീറ്റർ ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ദെൻ ദ ഏരിയ ഈസ് അതായത് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്ത് ബ്രഡത്തിനേക്കാളും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പെരിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നു കിട്ടി ഒരു സൈഡ് ഒന്നാണെങ്കിൽ അടുത്ത സൈഡ് അതിനോട് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും പിന്നെ പെരിമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയി മാറും ഇക്വേഷൻ അത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സിനെ ടൂവിനെ ഇപ്പൊ തന്നെ വെട്ടുക അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കുറെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ടൂവിനെ വെട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ആവും അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സും എക്സും കൂട്ടിയാൽ ടു എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എന്നാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ വിച്ച് മീൻസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ എട്ടാണെന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ എട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്തായിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏരിയ നമുക്ക് കാണാൻ സുഖമാണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി കണ്ടാൽ മതി എല്ലും ബിയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എൽ ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ള ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഷ്യോ കൂടെ മിക്സ്
ജസ്റ്റ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ടു ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാക്കി ആണ് സ്റ്റെപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് എക്സ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് തേർട്ടി ആണെന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആയിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ത്രീ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നയൻറ്റി ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററും ഇത് നയൻറ്റി മീറ്ററും കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് കാണേണ്ടത് സോ ലെങ്ത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സും ബ്രെഡ്ത്ത് നയൻറ്റി മീറ്റേഴ്സും ആണെങ്കിൽ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇവിടെ ഒരു സീറോ സോ ദാൻസ് വിൽ ഹാവ് ടു സീറോസ് And the answer will be 13,500 meters. So, we have to solve the ratio problems. We have to solve the length and breadth. We have to solve the length and breadth. We have to solve the sides of two squares are in the ratio 3 is to 4. The ratio of their areas is. So, there are two squares. They have to solve the side of Tamil. 3 is to 4 ratio. So, they have to solve the areas of Tamil. So, just to remind you, if you want to solve the x and y, you don't have to solve the x. Just 3 is to square. If we have to solve the area, we have to solve the square. So, the ratio of the square and the ratio of the square is to solve the square. So, if you want to solve the area of the square, this is the ratio of the side ratio. This is the ratio of the side ratio. This is the ratio of the area of the square. 3 square is to 4 square I give 2 atom square here yeah. 3 square I'm going to be 9 and 4 square I'm going to be 16 and and the answer will be 9 is to 16 the ratio of the radius will be 9 is to 16 at the question the length of a rectangular plot is 8 meters greater than its breadth if the area of the plot is 308 meters square find the length and breadth of the rectangle B question ni, kita nak ada cedah boleh, lah. Ada options ni, ni, kita solve dia, kita idea kita clear aja kita ni. Apa ini question ni, kita ni, kita length breadth ni, kita ada satu good deh, lah. Ada question ni, kita 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 ni, Tanda itu lah. Apa ini condition which kita mempunyai option untuk mengambil cross over tiang betul. Apa ini condition ada macam ni. Kita ada dua condition. Area 308 adalah rectangle. Rectangle area yang kita ada area length into breadth. Apa option sila length into breadth itu jadi nak kira dengan apa yang kita lihat dari itu. Kita ada first kita ada 16 into 8. Aduh, 16 into 10 ni jadi ada 160 itu itu lalu. Kita ada utara. 308. So we are cancelling out this option. Kita ada total itu lalu multiple nak kira. Multiple cahaya itu mungkin ni lah, mungkin kanada tenar ya, mada itu terindu itu lah, itu terindu lah. Pini ini orang kan, ini dia zero ni lalu lasti, lasti zero ni lah, orang ini lalu terindu lah, entah ni zero ni lah, ini dia zero ni lah. So we are cancelling out this option also. Same idea here, nama ini ini orang zero ni, apo area ni entah ni lalu zero ni lah, apo itu ni lah, nama kita option. Agi ni orang ini pini orang tu nak kan, lah just tick the option D, D will be our right answer. Ayat, nama le tiga option se eliminate itu esam. Pini baki ada option ulah ada ada ikut nama kita correct answer. Adili pini India itu tu verify je ikut dah. Ia mumbu baran je. Apa orang dari time wasting anada. Tiga nama cetta ni kalau sokong ni itu na na alam tu option correct ni ikut. Mereka ada illa. Atau question mumbu ikut company buat exam ni cuci cuci la question ane. If the perimeter of a rectangle and a square each is equal to eighty centimeters and the difference of their areas is hundred square centimeters. The sides of the rectangle are. That is, one rectangle and one square. The end of the perimeter is 80 cm. That is, the end of the four sides is 80 cm. This is the four sides of the rectangle. The difference between the areas of the rectangle is 100 square centimeters. Now, this is an important point to note. Orang perimeter la, orang rectangle um, orang square um, orang ni, adil apapun square na area itu um higher, adil orang theory ane. Apo angin same perimeter ane ni, apik dinda area itu apapun higher item dau, adil orang ni manis lalu dau. Jalpa question ni direct aja tanda itu dau, area of the square is greater than itu orang orang itu tanda itu dau. Tanda itu tidak ni, orang ni edukan dah angin ane, square na area itu apapun higher, rectangle na area ni kalau higher square na area itu um, angin same perimeter la rende. 
ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെയും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും കേസിലാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പെരിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എല്ലും ബിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ കാണുക ഇവിടുത്തെ സൈഡ് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫോർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഫോർ എ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കാണാം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഏരിയയുടെ സ്ക്വയർ പിന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയയുടെ ഡിഫറൻസും രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഡിഫറൻസ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം അതായത് ഫോർ ഏരിയയുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് വർഷം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് കുറച്ചു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏതാണ് എന്നാണ് ഏരിയ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് കാണാൻ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ക്രോസ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇതിലൊന്നും കിട്ടില്ല കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇതിലൊന്നും ഇതിൽ മാത്രമേ സീറോ ഉള്ളൂ സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കൂടുതൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വിൽ ബി അവർ റൈറ്റ് ആൻസർ അത് രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഇത് കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് തന്നെ അവനെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു പക്ഷേ ഐഡിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഏരിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഇനി കുറച്ച് ടഫർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കാണ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ടഫർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എ ലോൺ ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ലെങ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വിഡ് ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ലോൺ ദർ ഇസ് എ ഫുഡ് പാത്ത് ഓഫ് യൂണിഫോം വിഡ് വൺ മീറ്റർ ബ്രോഡനിങ് ദ ലോൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി പാത്ത് അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ലോൺ ഉണ്ട് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല് പുല്ലിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ് പുൽമേട് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം റെക്റ്റാങ്കിൾ ലോണ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഫോർട്ടി മീറ്റർ വിടുത്തും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളൊരു ഫുഡ് പാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫുഡ് പാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് പാത്തിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂണിഫോം വിടുത്താണ് അതായത് എല്ലാ സൈഡിലും വൺ മീറ്റർ ഇൻക്രീസിലാണ് ഈ ഇവിടെ വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വൺ മീറ്റർ വിടുത്തില് ഒരു ഫുഡ് പാത്ത് ഉണ്ടാക്കി എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഏരിയയുടെ ഈ ഫുഡ് പാത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് വേണേൽ പറഞ്ഞുതരാം സോ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത് വിൽ ബി ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ടു എക്സ് ഈ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹെർട്ട് ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതല്ലാതെ ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറയും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വിടുത്താണ് ഇവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അതായിരിക്കും ആ എക്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എല്ലും ബി ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഏരിയ കാണുകയാണ് ഏരിയ ഓഫ് പാത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഇവിടെ എക്സ് വൺ ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ആയിരിക്കും സോ ദിസ് വിൽ ബി ടു ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ടു ആൻഡ് ആൻസർ വിൽ
അപ്പൊ ഐഡിയ ഇതാണ് ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പുറത്ത് വേറെ ഒരു ഫുഡ് പാത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും അതും റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും യൂണിഫോം വിടുത്തിലുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിളും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ കമ്പനി ബോർഡ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഒരു സൈഡ് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയയിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് വരും എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിന് ഇത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഐഡിയ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് അതായത് എന്താണ് ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിക്രീ ഇൻക്രീസ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇതിന് അതിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കുക ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ ആയി മാറും ഇതാണ് അതിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആദ്യം ഇത് കണ്ടെത്തുക ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അടിയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും ഒറിജിനൽ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് തന്ന നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യം എക്സ് എന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവം ഈ അടിയിലുള്ളത് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി എത്ര ഇൻക്രീസ് വന്നു അല്ലെ ഡിക്രീസ് വന്നു ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ആ വാല്യൂ ആണ് ഈ വൺ ഇൻക്രീസ് ടു വാല്യൂ ആണ് ദിസ് വൺ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വേറെ കൂടുതൽ അസംഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട എക്സ് എടുത്തു എക്സിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ടൈം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയി സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസു മാത്ത അക്കാദമി നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ഐഡിയ ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞിരുന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻക്രീസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡ് ഫൈവ് ആയി മാറും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ എത്ര ഇൻക്രീസ് വരും എന്ന് നോക്കാം ഫോറിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ സൈഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഏരിയ ഫൈവ് ഫൈവ് സൈഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള ഏരിയ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അതായത് ഏരിയയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത്രയാണ് ഇത് സൈഡിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജിനെ ഈ യൂണിറ്റ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയി അപ്പൊ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം നയൻ ആയിരിക്കും അത്രയും ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതിനെ സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാറും ഈ ഹൺഡ്രഡും സിക്സ്റ്റീനും വെട്ടി ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആവും ഇവിടെ ഫോർ ആവും നയൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് നമുക്കറിയാം ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർ കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു നമ്പറാണ് ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവിനെ ഫോർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയാം അപ്പൊ പോയിന്റ് ഉള്ള ഉത്തരമായിരിക്കും പോയിന്റ് ഉള്ള ഉത്തരം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വിൽ ബി അവർ ആൻസർ
സൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ വേണേൽ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ സ്ക്വയർ അല്ല ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നതുകൊണ്ട് ഈച്ച് സൈഡ് ലെങ്ത് ഇത്രയും ബ്രെഡ്ത്ത് ഇത്രയും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ഒറിജിനൽ സൈഡ് ഫൈവ് ആണ് ലെങ്ത്തും ഫൈവ് ആയിരുന്നു ബ്രെഡ്ത്തും ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വെറുതെ വാല്യൂസ് എടുത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്തും ഫൈവ് ആയിരുന്നു ബ്രെഡ്ത്തും ഫൈവ് ആയിരുന്നു അസ്യൂം ചെയ്തു ഡിക്രീസ് ചെയ്തത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് കുറക്കുക മൈനസ് ടു ഇവിടെ ത്രീ ആയി ഇവിടെയും മൈനസ് ടു ഇവിടെയും ത്രീ ആയി അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഏരിയയിലുള്ള ഡി എത്ര ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലും ബിയും ഇൻഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എത്ര ത്രീയും ത്രീയും ഇൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം നയൺ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയയിൽ ഇത്ര ഡിക്രീസ് വന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏരിയ ഉള്ളത് നയൻ നയൺ ഏരിയ ആയി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നിന്ന് നയൺ കുറക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഏരിയയിൽ എത്ര ഡിക്രീസ് വന്നു അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ആദ്യമുള്ള വാല്യൂ ആണ് എപ്പോഴും താഴെ എഴുതുക സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡും ട്വൻറ്റി ഫൈവും കിട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം ഫോർ ആയിരിക്കും So, 16 into 4, the answer will be 64 percentage. Option B is our right answer. If we have a decrease in 64 percentage area, we have a decrease in this idea. 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 Just assume that we have a decrease in this idea. 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 നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനിയും മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻസിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കിൾ സോ ഫോംഡ് എക്സീഡ്സ് ദ ഒറിജിനൽ ഏരിയ ബൈ അതായത് ലെങ്ത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ബ്രെത്ത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയയിൽ എത്ര എക്സീഡ് എക്സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇൻക്രീസ് വന്നു എന്നാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് വന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആണ് അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാണ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഒറിജിനൽ ഇത് ഇൻക്രീസ്ഡ് വാല്യൂ ഇതേപോലെ ബ്രെഡ്ത്തിലും ഉണ്ട് ബ്രെഡ്ത്തിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടു ബൈ ടെൻ അതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇത് ഒറിജിനൽ ഇത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇനി നമുക്ക് എൽ ഇൻറ്റു ബി കാണാം എൽ ഇവിടെ എഴുതി ബി ഇവിടെ എഴുതി എൽ ആദ്യം എത്ര ആയിരുന്നു എൽ പത്തായിരുന്നു ബി ആ സമയത്ത് അഞ്ചായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യുക ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ആയി ഇവിടെ വൺ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ സിക്സ് ആയി ഇനി ഏരിയ കാണാം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയത് ഏരിയ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഏരിയ ഉള്ളത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏരിയ ആയി അപ്പോൾ ഏരിയയിൽ എത്ര ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം സോ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഈ ഹൺഡ്രഡും ഫിഫ്റ്റിയും വെട്ടി ടു ആയി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ ബി അവർ ആൻസർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് അവർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നോട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ നോട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഏകദേശം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഏരിയാസിൻ്റെ എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്തി